Mein Name ist Richard Ernst und bin zu Winterthur in der Schule. Ich habe an der ETH doktoriert, habe einen Nobelpreis bekommen. Und im Moment sitze ich hier im Adlergarten und schaue raus in die versteiten Winterthur. Den Weltpreis habe ich bekommen für im Prinzip das Abfinden von der NMR-Grundlage. NMR heisst Nuklearmagnetic Resonance Spektroskopie. Und das ist einfach das Grundprinzip für das Magnetresonanz Imaging, also für das MRI, was heute praktisch jedem Spital gebraucht wird, um Patienten zu erleuchten. Your Royal Highnesses, Ladies and Gentlemen, It's indeed a great moment for me to stand where I am standing, to express my deep gratitude to the Nobel Foundation for this extraordinary honor. Obviously, most of the glory should fall on those standing behind me, my teachers, my colleagues, my co-workers, my school, my 700 years old country, Those whom I represent here as their scientific spokesman. Mein Lebensziel. Also sicher nicht ein Nobelpreis für mich alleine, sondern einfach mal an der Anerkennung von einer Leistung. Natürlich hat man selber immer gewisse Zweifel gehabt, ob man jetzt wirklich der richtige Kandidat war für diese Auszeichnung. So eindeutig war die Wahl nicht. Gewesen. Man hätte ohne weiteres können andere Kandidaten wählen können, die eben so grosse Leistungen vollbracht haben. Und dass es so gelaufen ist, ist einfach der glückliche Zufall so rausgekommen. Schauen Sie da oben mit? Ja. Super, wunderbar. Sie machen es sehr gut. Und noch vier halbe Minuten für die nächste Messung, dann würde ich mich wieder melden. Ja, es war eigentlich von Anfang an das Ziel, die Forschung zu betreiben. Und bin dann nach Amerika gegangen. Weil dort die einzige Möglichkeit war, eine Stelle zu bekommen, wie die Firma Varian in Palo Alto. Und so, I prepared for going to Palo Alto. But I was still single, living together with my mother. I asked my mother, Mother, are you coming with me to California to cook my Swiss dinner? <lacht> And she said, no, you look for a, a companion yourself. And so, I was going out on the streets of Winterthur <laughs> and I, I found a lady because my colleagues told me, be aware of aggressive American ladies, better take a Swiss companion with you. I had my mother at a fest kennengelernt, wo a colleague of mine, a primarlehrer, gemacht had. Er hat uns beide eingeladen, weil er gedacht hat, wir würden gut zusammenpassen. Und er hat uns gekannt, beide. Und er wusste, dass mein Mann eine Frau sucht, weil er in die USA geht. Er war immer bei seiner Mutter daheim und sie hat für ihn gekocht. Und er hat nur Erbsen aus der Büchse und Servola kochen und sonst gar nichts. Und er hat eigentlich auch Angst gehabt, alleine da in den USA zu sein, ohne jemanden. Und also, ich, er ist also wirklich, hat wirklich heiraten und ich kann halt dann auch wollen heiraten. Und so sind wir jetzt geheiratet und es ist gut rausgekommen. Obwohl das vielleicht nicht das erste Ziel war. 
Das erste Ziel war ein etwas zu leisten im Beruf und in den Passionen. Wir sind dann auf Amerika gereist, gerade nach dem Hochschick. Und wir sind dann im ganzen viereinhalb Jahr dort geblieben. Wir haben überall uns umgeschaut und uns wohlgefühlt eigentlich in der amerikanischen Gesellschaft. Und wir haben eigentlich gewusst, dass das ist das Land der Zukunft für uns. Und es ist erst dann mit der Zeit ist es aufgerochen, dass es eigentlich auch eine Möglichkeit wäre, zurückzukehren in die Schweiz. Und in der Schweiz das aufzubauen, was wir zu Amerika tragen, sind aufzubauen in Palo Alto. Das Entscheidende war, vorher hat es eben wirklich Forscher in der Ferien. In der Garage haben sie angefangen, die Brüder Ferien. Und das sind so Pröbler und Erfinder und Wissenschaftler. Und dann nachher ist halt die Firma immer größer geworden und ist eine richtige Firma geworden, und wo es Banker hat und, und, und Lawyers und die haben dann halt wollen, dass es da Geld gibt und das ist ihnen zu mühsam gewesen, da noch so Grundlagenforscher zu zahlen, die machen ja gewöhnlich sowieso nicht viel Gescheites oder es schaut einfach nicht viel raus. Dann nachher hat mein Mann gesagt, also, ich werde doch nicht Service machen in dieser Firma, ich will, ich will wieder, ich will noch jemand anderes stehen. Und wir sind dann zu Hause in Winterthur ins vaterliche Haus eingezogen, wo es noch Platz hatte. Meine Mutter war allein, gewesen, der Vater war schon lange gestorben. Gewesen. Und wir haben dort einen Stock in einem dreistöckigen Haus für uns beansprucht. Eigentlich nur an der ETH waren die Voraussetzungen da, gewesen, dass er konnte weiter forschen auf seinem Gebiet. Und die haben ihn angefragt, ob er zurückkäme. Sein Doktorvater, der, der ist ja der, der Primas, das ist ganz ein hervorragender Forscher gewesen. Und der hat von Quantenchemie machen und hat nicht mehr auf dem Gebiet von der NMR arbeiten. Er hat dann halt alles so Maschinen hinterlassen, die nicht mehr up to date sind und nicht gelaufen sind. Und mein Mann hat es dann gedacht, er könne jetzt hier seine Tornung bringen. Ein hochqualifizierter Mitarbeiter hätte ich sollen sein Aber ich hatte keine eigene Ideen mehr im Prinzip, sondern einfach das Ausführen zu Organen. Und das hat mir natürlich überhaupt nicht gepasst. Und hat zu einem Nervenzusammenbruch geführt von mir selber. Wie das mit den Umständen in der Firma Verien hat einfach nicht geklappt. Und die ETH hat nicht geklappt. Und als er dann krank war, ich, wir hätten ihn noch ins Bett anbinden oder Er wollte will, will auf die Zürich. Und ich habe gesagt, also, ich mache nicht mehr weit, du machst dich kaputt. Das geht einfach nicht mehr. Du kannst nicht einfach immer nur arbeiten. Das bringt nichts. Du wirst krank und hast keine Ideen mehr und alles. Ich habe dann immer ein Buch geschenkt vom Matussekt Kreativität als Chance. Er hat dann das gelesen und nachher hat er sich müssen erholen, hätte dann noch eine Reise machen. Da hat er halt alles müssen absagen. Der Doktor hat ihm das alles verboten. Da hat er zuerst müssen in die Ferien. Und dann hat mein Mann einfach mal etwas müssen anders machen und da hat er eben gemerkt, dass man nicht einfach nur arbeiten kann, arbeiten, arbeiten, dass man halt noch ein bisschen Luft hat dazwischen, dass auch Ideen noch kommen und dass man noch leben kann. Und wenn man nicht leben kann, dann nachher ist alle Arbeit für die Katze. Die Arbeit an der ETH hat schlussendlich doch durch zum Durchbruch geführt. Mit den Studenten zusammen hat es geklappt. Es war eigentlich alles zusammen positiv. Gewesen. Er hatte auch einen Namen gehabt und gute Mitarbeiter wollten zu ihm arbeiten. 
ganz eine tolle Gruppe hat er dann gehabt. Die hat ja dann am Schluss Ernst Family geheißen. Die sind dann halt nicht so nur schaffen gsi, wie es sonst Mode gsi ist, da bei den Wissenschaftlern, sondern die sind einfach freier gsi und es sind auch alle haben andere Interessen noch gehabt und haben nicht nur immer nur Wissenschaft müssen machen, sie haben auch noch etwas anderes im Kopf haben. Bei dem Primas, der war schon mal verboten, gewesen, noch ein Hobby zu haben oder weiss nicht was, da hat man alles für die Wissenschaft opfern. Und der Nobelpreis für Chemie ging dieses Jahr zum fünften Mal an einen Schweizer. Der 58-jährige Professor Richard Ernst von der ETH Zürich erhält die Auszeichnung für seine, Zitat, bahnbrechenden Beiträge zur Entwicklung der Methode hochauflösender kernmagnetischer Resonanz, Spektroskopie. Auf dem Flug von Moskau nach New York ist plötzlich der Kapitän von ein Flugzeug zu machen und hat gesagt, da hätten wir eine Meldung zu übermitteln. Er hat mitzuteilen, dass ich einen Preis gewonnen habe. Und niemand gewusst hat etwas davon. Und ich war dann natürlich erstaunt, dass ich das nicht fassen und Schlussendlich habe ich Glück. Uns ist es gelungen, Richard Ernst heute Nachmittag auf seinem Flug von Moskau nach New York zu erreichen. Über Flugfunk konnten wir mit ihm, konnten wir ihm die ehrenvolle Nachricht mitteilen. Hier das kurze Gespräch. Bitte entschuldigen Sie die schlechte Tonqualität. Professor Ernst führte das Gespräch aus dem Cockpit. Meine erste Frage lautete, ob er aus irgendwelchen Gründen diesen Preis erwartet habe. Es war natürlich unangenehm, weil für einen Nobelpreis sind ja möglicherweise drei Kandidaten tolerierbar. Und ich bin alleine. Also hat man dann sich auch müssen überlegen, was macht man mit den anderen zwei, die möglicherweise auch könnte Verteidiger gewesen sein. Und die sind einfach nicht bekannt gewesen. Das hat es einfach nicht gegeben. Ich bin allein gewesen. Und das ist der Kurt Wüthrich auch nicht für sich gewesen. Er ist eben leider, da ist er leer ausgegangen. Aber da konnte ich nichts dafür. Können. Und dann er ist er furchtbar, wie ein Fuchsteufelswild geworden. Er hat gefunden, dass er ungerecht Dass er jetzt nicht beteiligt ist an diesem Preis. In der Ausarbeitung der Methodik der zweiten Spektroskopie hat schon noch seine Beiträge geleistet, die ihm nicht abzusprechen waren. Aber Gott Lob, der Kurt Wüthrich hat dann für etwas anderes den Nobelpreis bekommen. Und nachher war wieder alles gut, gewesen, wie wenn nichts gewesen wäre. Es war dann alles wieder gut. Gewesen. Und jetzt kommen es wieder gut aus. Das ist die Hauptsache, oder? Aus den Händen von Schwedens König Karl Gustav nahm Richard Ernst den Nobelpreis für Chemie entgegen. Ernst, Professor an der ETH Zürich, erhielt die Auszeichnung für das von ihm entwickelte Verfahren der NMR-Spektroskopie. It was the very first time in my life that I was shaking hand with the king for his contributions to the development of high resolution NMR spectroscopy. I mean this handshake didn't impress me very much. I mean normally you say whenever you were shaking hand with a famous person, you don't wash your hand anymore for two weeks. But I didn't care so much. Why? because I got a much more impressive handshake a few minutes later. And that's this one here. <laughs> By the charming queen, and I can't forget her anymore. <laughs> and, and she is really a very nice lady. So I was pressing her hand for a long time, and I was <laughs> pressing it strongly. She didn't scream, no, but I mean, uh, when we met next time, she said, next time, be more earnest, <laughs> and don't do that again. So I was a little bit ashamed, and my, my wife was ashamed, and the king agreed. Yeah, yeah, this little, this bad guy here, Richard Ernst, he shouldn't have sh shaken hand with, his wife. Alles gut? Ja. 
Super, wir sind fertig und ich komme rein. Der Nobelpreis ist eine grosse Last für einen Mensch. Weil da sind so viele Anforderungen, die an einen ankommen, dass es fast nicht zu tragen ist für einen Mensch. Das habe ich immer gedacht. Und einfach rein körperlich, physisch, die Reiserei, die Vorträge, die Ansprüche der Leute, und jeder will das Autogramm und jeder will die Hände geschüttelt haben und jeder will das Foto haben. Das ist halt allgemein bei den Leuten, die bekannt oder berühmt sind. Das, ist, das kommt noch dazu, neben dem Fachlichen. Ich meine, für das hat er sich eigentlich immer interessiert. Wofür sein Gebiet, das hat ihn interessiert. Das war gut. Aber das andere hat er natürlich auf der Seite lassen. Er hat nicht wissen, wo die Kinder in die Schule gehen. Ich bin überzeugt, sie arbeiten dann zu Hilfe ich ihnen. Ja, gut. Verstöcke spielen. So, kennen Sie mich noch? Fragen Sie mal. Ja, das Kini unten noch unter das Kini ziehen und dann ist es perfekt. Grüezi Magdalena. Wie geht's? Ja, ich mag dich gut, besonders wenn ich dich sehe. Ja, und besonders wenn man den Oscar rüberkommt. <lacht> weißt du, als wir in Stockholm waren, da haben die Journalisten gefragt, was du noch für ein Ziel hast im Leben. Und dann hast du gesagt, ich möchte den Oscar rüberkommen. Mein Mann hat ja immer eine Biografie von sich. Und dann hat er das probiert mit einem Postdoc. Und das ist einfach nicht gegeben. Der hat ein Buch, das wahrscheinlich niemand gelesen hat, geschrieben. Und ganz dick, etwa 1000 Seiten. Und nachher hat meine Nichte uns mal einen Besuch gemacht, weil sie hat eine Biografie schreiben von ihrem Vater, das ist mein Bruder. Und dann war sie da und hat nachher sitzt mein Mann daneben und sagt, was der kommt der Biografie über und ich nicht. Und dann sagt die Nichte, ich werde keinen jemanden, ich schicke dir schon jemanden vorbei. Und dann war das der Matthias Smiley. Gewesen. Dann ist der gekommen und zuerst hat er mein Mann wieder so das Buch im Kopf gehabt, so einfach für die oberste Elite, die da alles versteht und so. Und dann habe ich gesagt, du, also das wird einfach kein Erfolg, so ein Buch, das liest niemand, das wird viel zu dick. Und dann habe ich gesagt zu Matthias Smiley, also ich habe gerade von der Michelle Obama ihre, ihre Biografie gelesen, und noch vom Gottfried Schatz, der hat ein Buch geschrieben, so populärwissenschaftlich. Und dann habe ich gesagt zu Matthias, du weißt, ich will einfach eine Mischung zwischen der Biografie und dem von Gottfried Schatz aus dem Buch. Ich habe einfach das Bedürfnis gehabt, der Welt zu zeigen, wie mein Leben gelaufen ist und wie es schlussendlich zu der zweidimensionalen Spektroskopie gekommen ist. Und, und auch zu zeigen, dass es nicht notwendigerweise so geradlinig verläuft. Es ist dort eben erklärt, um was es geht, dass die Leute auch noch einigermaßen daraus kommen. Weil gewöhnlich ist ja das, was die Forscher machen und leisten, das kann man gar nicht nachvollziehen. Und das, dabei ist das so wichtig, dass wir eigentlich ein bisschen etwas wissen über das, was da erforscht wird. Sonst werden wir so abhängig und wir denken dann am Schluss, ja, was die da erfunden hat, das, das stimmt überhaupt nicht. Das, das, das ist der Klimawandel gibt es gar nicht. Und Coronavirus gibt es auch nicht. Das sieht man ja gar nicht. 
Und wenn man da über sich gar nicht über die Wissenschaft interessiert, dann schneidet man sich ins eigene Fleisch. Oder man, man sagt den Anstab, wo man drauf sitzt, und merkt es gar nicht. Und wenn man so in das Leben von einem Forscher sieht, und, und dann nachher kommt einem das viel näher, und dann interessiert man sich vielleicht auch noch ein bisschen mehr. Und das tut allen Leuten gut. Das tut uns allen gut. Also mit dem Erfolg bin ich schon zufrieden und mit, dem, mit der Response der Umwelt auf mein Werk bin ich auch zufrieden. Aber nicht so sehr zufrieden bin ich mit meiner eigenen Leistung. Das hätte man viel besser machen können.